ஹலோ ஆல் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனை பற்றி பார்த்தோம் பாலினாமியல்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் அந்த குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனில் எப்படி ரூட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ரியட்டாஸ் ஃபார்முலா ஃபார் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது தட் இஸ் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் தி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் வித் இட்ஸ் சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம் அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ரூட் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா அப்படிங்கிறது மைனஸ் பி பை ஏ தட் இஸ் கோ மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் இஸ் சி பை ஏ கான்ஸ்டன்ட் டேம் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது ஹையர் டிகிரி என்ன இருக்கோ அதோட கோஎஃபிஷியன் ஒன்னா இருந்தா அந்த பாலினாமியலுக்கு பேர் மோனிக் பாலினாமியல் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரு குவாடரிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா எப்படி வந்து சம் ஆஃப் த ரூட் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி சம் ஆஃப் த ரூட் அண்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் கொடுத்தா எப்படி குவாடரிக் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது டூ டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா கொடுத்தானா எப்படி குவாடரிக் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது குவாடரிக் ஈக்குவேஷனே கொடுத்தாச்சுன்னா ஒரு ஈக்குவேஷனே கொடுத்தாச்சுன்னா அதுலேருந்து ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டாவை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்னொரு புது ரூட்டை வச்சு ஒரு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் புதுசாக எப்படி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூஷனாக அதாவது வியட்டாஸ் ஃபார்முலா ஃபார் ஹையர் டிகிரி ஃபஸ்ட்டு கியூபிக் பாலினாமியல் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் டிகிரி ஃபார்முலாமி பாலினாமியல் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலைஸ்ட் ரிசல்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்தராக உடனே பார்த்துடலாம் நோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் வியட்டாஸ் ஃபார்முலா ஃபார் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் டிகிரி த்ரீ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் கன்சிடர் அ கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஏ எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனில் ஃபண்டமெண்டல் தீரம் ஆஃப் அல்ஜிபிராப்படி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா எவ்ரி பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி கிரேட் என் கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ ஒரு பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி வந்து ஒன்னாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரூட் இருக்கும் அதை தவிர அந்த பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் வந்து டிகிரி ஒன்னா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதை விட ஹையர் பவராக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னேன் அதே மாதிரி ஒரு குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்து நைத்து கிளாஸில் அப்போ குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனோட டிகிரி வந்து டூ அப்போ அதுக்கு வரக்கூடிய ரூட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா மேக்ஸிமம் யூ வில் கெட் ஒன்லி டூ ரூட்ஸ் அப்போ மேக்ஸிமம் டூ ரூட்ஸ் வருதுன்னு அர்த்தம் அதை விட ஹையர் ரூட்ஸ் உங்களால் வர முடியாதுன்னு அர்த்தம் அதையே நான் வேறு எப்படி ரிவர்ஸில் சொல்கிறேன்னா எவ்ரி பால்நாமியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி என் ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறேன் கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் then it has at least one root in c குறஞ்சது அதாவது n greater than or equal to 1 ஆ இருந்தா குறஞ்சது ஒரு ரூட்டாவது கண்டிப்பாக c ல இருக்கும் ஏன் c ஐ ஸ்பெசிஃபை பண்றேன் அப்படிங்கறது ஆல்ரெடி एक्सप्लेन பண்ணிருக்கேன் ஏனா c ல சொல்லும்போது அது ரியல் நம்பர் சிஸ்டமும் உங்களுக்கு வந்திரும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல only imaginary part வரும் அதாவது all the real number 1 2 3 4 qua rational irrational எல்லாமே வந்திரும் அதுக்கு அப்புறம் i2 ஐபி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்லேயும் வரும் அதுக்கப்புறம் ஏ பிளஸ் ஐபி ஃபார்மேட்லேயும் வரும் அதுக்கு ஏன்னா ஒரு சம் இப்போ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கியூபிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ஃபண்டமெண்டல் தேரம்படி இது கியூபிக் ஈக்குவேஷன் அப்போ எனக்கு கண்டிப்பாக எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கணும் மூணு ரூட்ஸு கண்டிப்பாக இருக்கணும் இன்னும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு ரூட்ஸுங்கிறது ரிப்பீட்டட் ரூட்டும் இருக்கலாம் ஐ எம் கவுண்டிங் த ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸ் ஆல்சோ கீப் இட் நியர் மைண்ட் இப்போ இதில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனில் மூணு ரூட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் டூ டூ அப்படி கூட வரலாம் ஆனால் கணக்குப்படியே உங்களுக்கு மூணு ரூட் தான் பட் டூங்கிறது எத்தனை தடவை வந்திருக்குன்னா டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அதுக்கு பேர் தான் மல்டிப்ளிசிட்டின் பேர் ஸோ டூ இஸ் தி மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் ஆர்டர் டூ மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் டூ இப்போ வந்து ஃபோர்த் டிகிரி ஈக்குவேஷனுக்கு ஒன் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் அப்படி இருந்ததுன்னா த்ரீ இஸ் ஏ ரூட் ஆஃப் மல்டிப்ளிசிட்டி டூ அண்ட் ஒன் இஸ் தி ரூட் ஆஃப் மல்டிப்ளிசிட்டி ஒன் புரியதா இப்போ ஒன் டூ டூ ஃபோர் இப்படின்னு ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் ஒரு ஃபோர்த் டிகிரி ஈக்குவேஷனுக்கு நாலு ரூட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தா உங்களுக்கு ஒன் டூ ஃபோர் தான் உங்கள் மைண்டில்
அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் ஏஎக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் காமா நம்மை கரெக்ட் இப்போ ஆல்ஃபா இஸ் ஏ ரூட்னா இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷன் இஸ் டிவிசிபிள் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா இஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா இஸ் தி ஃபேக்டர் ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் எக்ஸ் மைனஸ் காமா இஸ் தி ஃபேக்டர் ஆஃப் திஸ் பாலினாமியல் அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டேன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான்னு மாறிடும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டான்னு மாறிடும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காமான்னு மாறிடும் அப்போ ஆல்ஃபான்னு ஒரு ரூட்டு ஆர் சொல்யூஷன் பீட்டாங்கிற ஒரு ரூட்டு காமாங்கிற ஒரு ரூட்டு உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது இதோட மீனிங் சரி இதை நான் ஃபர்தராக சிப்ளை பண்ணுறேன் எப்படி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனுக்கு பண்ணேன்னா அதே மாதிரியே இதை பண்ணுறேன் அப்போ ஏ வெளியில் வந்துடும் எக்ஸ் 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 அப்போ எக்ஸ் கியூப்னு வரும் நம்ம கரெக்ட் அடுத்து என்ன இருக்குது மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் ஏ இன்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ பாருங்களேன் பவர் த்ரீ அதுக்கப்புறம் பவர் டூ அதுக்கப்புறம் பவர் ஒன் அப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் ப்ளஸ் இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அப்படி தான் இருக்கும் ஏ ஏ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஏ எவ்வளோ எடுத்துகிட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி லாஸ்ட் வீடியோலேயே இந்த ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபி அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா அதோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஃபார்மேட்டில் வரும்னா இந்த மாதிரி வரும் ஏ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஏ இன்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ இன்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவலாக ஈக்குவலாக இருக்குமா நான் என்ன பண்ணுவேன் கோ எஃபிஷியன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணுவேனா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் ஏ எக்ஸ் க்யூப் இருக்கிற இடத்துல ஏ எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது அப்போ பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இடத்துல இது இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ இன்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இஸ் இட் கிளியர் அப்போ நான் என்ன எழுதலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த மைனஸ் வச்சுக்கிறேன் B பை ஏ இஸ் இட் கிளியர் ஆல் ஆஃப் யூ அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமான்னு அர்த்தம் வி ஆர் ஃபைண்டிங் தி சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த கோ எஃபிஷியன்ட்டுக்கும் ரூட்டுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே கொடுக்கும் அந்த இடத்துல அதான் இங்கே மெயினாக வேட்டாஸ் ஃபார்மலோட மெயின் கேம் இந்த சம் ஆஃப் த ரூட் போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கிற கோ எஃபிஷியன்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப் ஆகிடும் இப்போ த்ரீ ரூட்ஸையும் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்னவா இருக்கு பி அப்போ பிங்கிறது என்னது மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏங்கிறது எனது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் ஹையஸ்ட் டிகிரியோட கோ எஃபிஷியன்ட் இஸ் இட் கிளியர் அடுத்தது பாருங்கள் ஏ ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா ஏ ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு இது படி பாருங்கள் இது எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன் இங்கே எக்ஸோட கோ எஃபிஷியன் என்னவா இருக்குது ப்ளஸ் சி அப்போ ஈக்குவல் டு சீனு அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு சி சி பை ஏ இஸ் இட் கிளியர் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சிங்கிறது எனது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸு ஏங்கிறது எனது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூ ஸோ கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூ இஸ் இட் கிளியர் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏ இன்டு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு சாரி இந்த இடத்துல ஏ ஏ இதை மறந்துட்டேன் ஏ இன்டு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்னவா இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டு இங்கே கான்ஸ்டண்ட் வந்து டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி என்ன டி ப்ளஸ் டி ஹியர் இஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஓகே மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு டி அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமாங்கிறது உங்களுக்கு என்னவா மாறணும் மைனஸ் டி பை ஏ டிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன மைனஸ் கான்ஸ்டன்டம் கான்ஸ்டன்டம் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் ஸோ இது தான் எங்களோட கேட்டாஸ் ஃபார்ம்லாம் சொல்கிறது இதே தான் நான் குவாட்டரிக் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுவேன் சம் ஆஃப் த ரூட்
என்னன்னு சொன்னீங்க மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கரெக்டா அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு கியூபிக் இங்கே பாருங்களேன் கியூபிக் இக்குவேஷன் எப்படி இருக்கு சம் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கும் மைனஸ் பி பை ஏ இதில் பியூட்டி பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்படியே ஏ எக்ஸ் கியூப் இருக்கு கோ சம் ஆஃப் த ரூட்னு வரும்போது மைனஸில் வருது அடுத்து சம் ஆஃப் த ரூட் சிங்கிள் ரூட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு மைனஸில் வருது ரூட் டேக்கன் டூ அட் அ டைம்னு வரும்போது ப்ளஸில் வருது த்ரீ அட் அ டைம்னு வரும்போது மைனஸ் வருது ஸோ அல்டர்னேட்டிவ் சைனில் உங்களுக்கு வர மாதிரி இருக்கு ஸோ அது ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுபடி என்ன ஆகும் சம் ஆஃப் த ரூட் இஸ் அதாவது சிங்கிள் ரூட் டேக்கன் அதாவது த ரூட்ஸ் விச் ஆர் டேக்கன் ஒன்லி ஒன் டைம் அதோட சமேஷன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஸோ இதை ஷார்ட் டைம் ஷார்ட்டாக அப்படி சொல்லுவாங்கன்னா In cubic equation, in cubic equation, alpha plus beta plus gamma and sonna alone one thang, siller s1 sollu vang, siller adha vandhu enna sivang na sigma 1 sollu vang, yellla one thang, sigma 1 na summation of one root taken at a time, one root thang adukkara, alpha plus beta plus gamma, adhi enna varudhu, minus b by a, adhe maari, two roots taken at a time, alpha beta, பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எஸ் டூ எஸ் டூனா சம் ஆஃப் தி டூ ரூட்ஸ் டேக்கன் அட் அ டைம் இதையும் சிக்மா டூன்னு கூட சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ரெண்டு ரெண்டு ரூட் எடுத்தானா ஸோ இது மைனஸ் பி பை ஏன்னு என்ன வரும் அதுக்கு அடுத்த டேம் ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் டிகிரிக்கு அடுத்த டேம் அடுத்த டேர்மோட கோஎஃபிஷியன் பை ஹையஸ்ட் டிகிரியோட டிவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சிக்மா டூ இங்கே பாருங்க சிக்மா ஒன் அப்படின்னா என்ன வருது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்டாக இருக்கு மேம் சிக்மா ஒன்றுன்னு வரும்போது பி பை ஏ மைனஸில் வரும் சிக்மா டூன்னு வரும்போது மூணாவது சி பை ஏ சிக்மா த்ரீ த்ரீ அட் ஏ டைம்னு வரும்போது கடைசியில் எல்லாமே ஆல் த ரூட்ஸ் டேக்கன் அட் ஏ டைம் அப்படின்னு வரும்போது டி பை ஏ மைனஸில் வரும் புரியுதா அப்போ ஏ சிக்மா டூ ஈக்குவல் டு சி பை ஏ அடுத்தது டேக்கன் த்ரீ அட் ஏ டைம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அதை எஸ் த்ரீனு சொல்லலாம் ஆர் சிக்மா த்ரீனு சொல்லலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை ஏ இதுக்குள்ள இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கன்சிடர் ஈக்குவேஷன் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் சம் ஆஃப் த ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்மா ஒன் போடுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் என்ன பண்ண நான் பண்ணுறதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க டினாம் அதாவது கீழே வந்து சைனை மட்டும் மாற்றி விடுறேன் எனக்கு எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறனால இதோட சைன் ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் வரும் இங்கே ப்ளஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் வரும் தட் ஈஸ் இந்த கோஎஃபிஷியன் இந்த பி பை ஏக்கு முன்னாடி இருக்கிற சைன் மைனஸ் வருதா இங்கே ப்ளஸ் வருதா இங்கே மைனஸ் வருதா ஸோ கீழே இருக்கிறத என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்னு ஐடி வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஃபார்முலாவை நான் இதை ஃபுல்லாக மெமரி கொண்டுறணும்னு அவசியம் இல்லை சிக்மா ஒன்று என்ன செகண்ட் டேம் எக்ஸ் க்யூபுக்கு அடுத்து இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் எடுத்துக்கணும் அப்போ இங்கே மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ மாட்டோம் டக்குன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ செக் பண்ணி பாருங்களேன் மைனஸ் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபைவ் பை ஏக்கு பதிலாக த்ரீ பர் மைனஸ் பி பை ஏ கரெக்டாக டலியாக இருந்தால் இருக்கு சிக்மா டூ சிக்மா டூனா என்ன அர்த்தம் சி பை ஏ இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் சிக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் தான் பை இங்கே த்ரீ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டூ சி பை ஏ சிக்மா த்ரீ ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் கீழே மட்டும் சைனை மாற்றி போட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது நயன் ஆனால் என்ன நயன் மைனஸ் நயன் பை இங்கே என்ன நம்பர் இருக்குது த்ரீ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் ஸோ வாட் இஸ் ஆல்ஃபா ப்ள இப்படி சிக்மா ஒன்று அர்த்தம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இஸ் இட் கிளியர் நோட் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் Consider, find, find uh, sigma 1, sigma 2, sigma 3 for 4x cube plus 5x square minus 7x plus 8 equal to 0. Where are you talking about? Sigma 1. Sigma 1. Sigma 1. நான் முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கேன் சிக்மா ஒன் போடுறதுக்கு முன்னாடி கீழே
by 4. 5 minus R multiply by 4. Minus 5 by 4. That's what I said. Sigma 2. So, sigma 1 is coefficient of x square. Sigma 2 is here. Let's get the question. Plus 5. That's minus R multiply by 4. Plus into minus minus 5. Is it clear? Here is minus 7. Minus 7 into plus. Then minus 7 by 4. Sigma 3. இங்கு plus 8 into minus அப்பா minus 8 by 4 which is equal to minus 2 ஒரு இதாப் பிரியா இப்பா எப்படி quadratic equation அப்பன்னும் அதே மார்தாம் ஒரு quadratic equation விடுத்தா sum of the root product of the root இந்த alpha plus beta வத்தான் என்ன சொல்கிறேன் sigma 1 என்ன சொல்கிறேன் alpha beta வேண்டும் என்னர்த்தும் sigma 2 என்ன சொல்கிறேன் so இங்கு இருக்கர sigma 1 இங்கு இருக்கர sigma 1 இங்கு confuse பணிக்காருங்க இது clear all of you, R S1 and S2. எப்படி என்ன எடுத்துக்கலாம். Quadratic equation என்ன பண்ணும்? ஒரு quadratic equation குடுத்த, அதிரேந்து sum of the root, product of the root கண்ணுபிக்கிறோம். அதே மர்தான் இங்கு ஒரு cubic equation குடுத்தானா, அதில sum of the root, 1 at a time, 2 at a time, 3 at a time, extra பார்க்கிறோம். இப்ப இதே இது, இந்த sum of the root, product of the root குடுத்தாத்து நான் alpha plus beta plus gamma equal to 7 alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to 3 by 2 alpha into beta into gamma equal to minus 4 by 5 find the find the cubic equation எப்படி sum கேட்டாலும் உள்ளகு போடத் தெரியும் அது கண்ணும் இந்த sum எடுத்துக்கும் So, cubic equation, இதில் எந்து cubic equation போடுக்கிறேன். இப்பு எனக்கு alpha plus beta இதல்லாம் கடசிச்சி. இந்த cubic equation கடுதிக்கு எங்கே பார்ந்து? என்ன பண்ணோம்? A என்று இந்த மறி வருது? இதானை இப்படியாகது உங்களுக்கு? So, A இல்லை என்று கேட்காருங்க? A இங்குரது ஒரு term. அது என்ன ஆகுனோம் automatically இந்த A எல்லாம் the cubic equation is वोल के प्रियोरू x cube minus sigma 1 x square करक्त ने plus sin मारी वरुँज विक्के sigma 2 x minus sigma 3 equal to 0 अपप x cube minus sigma 1 नको बदले एन रुक पारंगा उगलुक 7 So, 7x square plus sigma 2 குப்பதில் என்ன இருக்கும் பருங்க? This is sigma 2. 3 by 2. So, 3 by 2x minus sigma 3. Sigma 3 என்ன இருக்கும் பருங்க? Minus 4 by 5. So, minus 4 by 5. கும்ப ஜாகிருது இந்த minus plus careful ஆயிருக்கும். Minus of minus 4 by 5. இப்பு பரத்திரா சிம்பிலே பண்ணான் நாம் 7x square plus 3 x by 2, 3 by 2x plus 4 by 5 மாட்டும். Is it clear? இப்பு இங்கு உங்களுக்கு 2 இருக்கு, இங்கு 5 இருக்கு. அப்பு 2 கு 5 கு என்ன LCM? 10. அப்பு என்ன பண்டுரே? எல்லாத்தையும் நான் 10 ஆல மடுப்பிலைப் பண்டுரே. 10 ஆல மடுப்பிலைப் பண்டுரே? என்ன ஆகும்? 10x cube minus 70x square plus 10 ஆல மடுப்பிலைப் பண்டுரும் 2 உ உங்களுக்கு என்ன வருந்தா, 2 வரும். 2 into 4, 4 2s are 8. Equal to 0. பருங்களே, sigma 1, sigma 2, sigma 3 கொடுத்தா, ஐயா, cubic equation. இதில் reverseல போட்டு பருங்களே, ஆட்டமடிக்காது. அப்பா, நான் எடுத்துந்து என்னல பருங்க, நான் எடுத்துந்து equationல, see here, the cubic equation is, I am taking the monic polynomial only. அதா, x cube கு முன்னாடி இருக்கிற Is it clear? So, in the 10 நங்கரது, or I can, if I am dividing whole thing by 10, automatically you will get the origin value. Is it clear now? First model என்ன பார்த்தோம்? ஒரு cubic equation குடுத்தா, sigma 1, sigma 2, sigma 3 கண்டுபிட்டும். ரெண்டாது model என்ன பார்த்தோம்? sigma 1, sigma 2, sigma 3 குடுத்தாகன்ன, how to find out the cubic equation பார்த்தாம். இப்போம் மூனாது model என்ன பார்த்து பார்த்தான் if alpha equal to 3, beta equal to minus 2, gamma equal to minus 2 இப்படியே இருக்கு நிற்றுக்கும் alpha 3 beta minus 2 gamma equal to minus 2 அப்பு என்ன அருத்தும் 
minus 2 occurs 2 times. Please note, minus 2 occurs 2 times. Abina meaning in a multiplus minus 2 and the multiplicity of 2 nath. Okay, upon law equation every irkun baranga form the cubic equation grang. Up a form cubic equation every irkun bakna. Form a cubic equation x minus alpha into x minus beta into x minus gamma equal to 0 over actually a varla and the a when they divide i pop cancel i up suppose if it is a cubic polynomial keep it near mind cubic polynomial nine even then say no or a younger constant or k younger constant of the problem okay check if x minus alpha with the three night into x minus beta with the minus two up in an item plus two in the minus two up x plus two the whole square equal to zero is it clear so either the government can be vision and here you are having two roots that is minus two is repeated for two times and three is occurring only one time is it clear so total number of roots are three so we have to count the multiplicities also so it is simply pending in a x minus three into x square plus 4x plus 4 is equal to 0 either multiply pannanga x cube minus 3x square plus 4x square minus 12x adutthadu 4x x square avacchi rendu 4x avacchi rendu 4x minus 4 3 is a 12 is equal to 0 appa simply pannanga x cube Inge or x square term rukku, inge or x square term rukku, apa plus x square, inge vandu ungal kori x term rukku, inge or x term rukku, apa minus 8x minus 12 equal to 0. Cubic equation kada chitraan barangu. Is it clear? So, in the cubic equation, na moonu model la potten barangu. Suppose, ipa vandu, once again I am repeating you, if the cubic equation is of the form ax cube, a illa ma, Monic polynomial at the x cube plus um, x cube plus b x square plus c x plus d equal to 0. If you are here, you will automatically direct us on sigma 1. If you are here, you will minus coefficient of x square r. Because there is coefficient of highest degree is 1 r, then direct us on sigma 1 is minus coefficient of x square sigma 2 is coefficient of x sigma 3 is constant abdin direct away solla note suppose here actually a irukku a illa avladha a vandu 1 a irukkaradnal minus b by a n poduven adha na enna nu sonna podum veru minus b nu sonna podum coefficient of x enna pannuvena c by a nu solluven adha veru c nu sonna podum because a is 1 இங்கு என்ன செய்வேன் D minus D by A சொல்லுவேன் சோ இங்க minus இங்க plus இங்க minus வருண்டும் minus constant minus D by A சொல்லுவேன் அதனா என்ன சொன்னாப் போதும் minus D சொல்லாம் so now I am going to conclude the result fundamental theorem of algebra என்ன சொல்லது every polynomial equation of degree n greater than or equal to 1 has at least one root in complex number ஒரு polynomial equation ஓடு degree n அது greater than or equal to 1 ஆ இருந்தது நா அதான் degree n என்ன நர்த்தும் degree 1, degree 2, degree 3 எத்தன் இருந்தானும் அது வந்து greater than or equal to 1 ஆருந்த அதில கண்டிப்பாக ஒரு ரூட்டாது இருக்கும் அப்படினா என்ன அர்த்தம் சொல்லைங்களுங்க இப்போ x minus alpha is a factor of factor of ஒரு பால்னாமில் equation எடுத்துக்கிறேன் p of x is equal to 0 வா இருந்ததுன்னா அதோடு degree of p of x என்ன வா இருக்கும்னா கண்டிப்பாக greater than or x minus 3 is a factor of p of x is equal to 0 then if x minus 3 is a factor of p of x is equal to 0 then degree of p of x is greater than or equal to 1 அப்படினா என்ன அர்த்தம் x minus 3 இங்கு ஒரு factor இருக்கு அக்கன் மீதி factorலாம் இருக்காதும் சொல்ல முடியாது நான் x minus 3 ஒரு factor இருந்ததுன்ன அந்த பால்தாமி equationுக்கு degree என்ன வாருக்குன்னா 1 வட ஜாசியாதா இருக்குமே இதோ டிகிரி என்ன 1 உன்னுர் equation எடுத்துக்கிறேன் x minus 3 into x minus 5 equal to 0 பார்க்கலாம் x minus 3 இதுக்கும் factor இதுக்கும் factor இப்போ x minus 3 is the factor of this polynomial equation 
அப்போ உங்களுக்கு என்ன வருது இதோட டிகிரி என்ன வருது டூ பிகாஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸு இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஈக்கோ டு ஜீரோ பாருங்களேன் இதோட டிகிரி வந்து டூ அதே மாதிரி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஏற்கனவே இந்த கண எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் வேணா எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஆனால் இதோட டிகிரி என்ன த்ரீ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஃபேக்டராக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டிகிரி ஒன்னாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்கோ டு ஜீரோ டிகிரி த்ரீயாக இருக்கு ஸோ அதைத்தான் இந்த பண்டபிள் தேர்வு உங்களுக்கு மெயினாக சொல்கிறது எவ்ரி பால்நாமல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் ரூட் ஒரே ஒரு ரூட் தான் இருக்கும் எனது த்ரீங்கிற ஒரு ரூட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மற்ற ரூட் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவசியம் கிடையாது எங்கே பாருங்க ஃபைவ் ஒரு ரூட் வந்துருக்கு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மல்டிப்ளிசிட்டியில் கூட ரூட் வந்துருக்கு இஸ் இட் கிளியர் அடுத்தது பாருங்க எ பால்நாமில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி என் ஹேஸ் எக்ஸாக்ட்லி என் ரூட்ஸ் கவுண்டட் வித் ஏர் மல்டிப்ளிசிட்டிஸ் பால்நாமில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி என் இப்போ இது எது டிகிரி ஒன்னு அப்போ எத்தனை ரூட் கிடைக்கிறது ஒரு ரூட் கிடைக்கிது டிகிரி ஒன்னு அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று இதில் டிகிரி என்ன டிகிரி டூ நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்ன நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் வந்து டூ இஸ் இட் கிளியர் இங்கே ஒரே ஒரு ரூட் அதனால் பிரச்சனை இல்லை இங்கே ரெண்டு ரூட்டு பட் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டு இங்கே பாருங்களேன் டிகிரி வந்து த்ரீ டிகிரி த்ரீ நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ்ன்னா த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ பட் மைனஸ் டூ அக்கர்ஸ் எத்தனை டைம்ஸு டூ டைம்ஸ் அப்போ மல்டிப்ளிசிட்டி டூ டூ டைம்ஸ் தட் இஸ் மல்டிப்ளிசிட்டி சிட்டி டூ அப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தா த்ரீ அண்ட் மைனஸ் டூ ரெண்டு ரூட் தான் சொல்லுவீங்க பட் ஓவரால் ரூட்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எத்தனை ரூட் இருக்குன்னா மூணு ரூட் இருக்கு ஸோ எக்ஸாக்ட்லி என் ரூட்ஸ் கியூபிக் ஈக்குவேஷனாக மூணு ரூட் இருக்கணும் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷனாக ரெண்டு ரூட் இருக்கணும் லீனியர் ஈக்குவேஷனாக ஒரு ரூட் இருக்கணும் கவுண்டர் வித் தேர் மல்டிப்ளிசிட்டிஸ் அதனால தான் மல்டிப்ளிசிட்டிஸோட ஒன்று சொல்கிறேன் அடுத்தது நோட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ தென் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட் தான் அதிகம் டு ஒன் அதை தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காமிச்சாச்சு இஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் மைனஸ் பீட்டா எக்ஸ் மைனஸ் காமா இஸ் ஏ ஃபேக்டர் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ கியூபிக் ஈக்குவேஷன் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக அதோ டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த ரிசல்ட்டை சொல்கிறதுக்கு வந்து அதை சொன்னேன் டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட் தான் அதிகம் டு த்ரீ இஸ் இட் கிளியர் ஆஃப் யூ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா குவாடரிக் ஈக்குவேஷனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கியூபிக் ஈக்குவேஷன் அந்த கியூபிக் ஈக்குவேஷனில் வந்து லியட்டாஸ் ஃபார்முலா படி வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஆஃப் தி கியூபிக் ஈக்குவேஷன் வித் தயர் ரூட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்னா சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்தோம் அதனால் இதை இதில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக தரவாக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து பின்னாடி வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் தியர்த்தை கொஞ்சம் தரவாக வச்சுக்கோங்க தென் we will see some more problems in next class thank you